ప్రతి ఒక్కరూ యోగాని పాటించాలని ఎంతో ఉత్సాహంతో ప్రారంభించినప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు వచ్చేసి మనం యోగా చేయటకు ముందు ఏం చేయాలి యోగా చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి యోగా చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము యోగా చేయటకు ముందు మనం చేయాల్సిన విషయాలు పాటించవలసిన నియమాలు ఏంటంటే శౌచ అంటే శుభ్రంగా ఉండడము ఇది యోగ సాధనకు ముఖ్యమైన విషయము శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడము మనస్సును మంచి ఆలోచనలకు ప్రేరేపించడము మన చుట్టుపక్కల పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం ఇలాంటివి నిశ్శబ్ద ప్రశాంత వాతావరణంలో యోగాను ఆచరించాలి ఖాళీ కడుపుతో యోగాను ప్రారంభించాలి నీరసం అనిపిస్తే వేడి నీటితో కాస్త తేనె కలుపుకొని త్రాగాలి మలమూత్ర విసర్జన చేసిన తర్వాతనే యోగా ప్రక్రియ చేయాలి ఒక దుప్పటి కానీ చేప కానీ యోగా మ్యాట్ కానీ ఖచ్చితంగా వాడాలి తేలికైన నూలు దుస్తులు వేసుకుంటే ఆసనాలు వేయడానికి సులభంగా ఉంటుంది అధిక ప్రయాణం చేసినప్పుడు కానీ బాగా అలసిపోయినప్పుడు కానీ జబ్బున పడినప్పుడు కానీ అధిక ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు కానీ యోగా చేయరాదు గుండె వ్యాధులు ప్రాణాంతక వ్యాధులు నొప్పి కలిగిన వారు ఖచ్చితంగా యోగా తెరపుష్ణు సంప్రదించిన మీదటనే యోగా చేయాలి గర్భము బహిష్టు సమయాలలో స్త్రీలు యోగా నిపులను సంప్రదించి మాత్రమే యోగాని ఆచరించాలి తర్వాత మనం యోగా చేస్తున్నప్పుడు గమనించాల్సిన విషయాలు ప్రతి యోగా శిక్షణ తరగతి ఖచ్చితంగా ప్రార్థనతో మొదలు కావాలి అప్పుడు ప్రార్థన మన అందరినీ తరగతికి మానసికంగా సిద్ధం చేస్తుంది యోగాసనాలు యోగ ప్రక్రియలు శరీర కదలిక శ్వాసతో అనుసంధానం చేస్తూ విశ్రాంతి స్థితిలో నిదానంగా చేయాలి శ్వాస బంధించండి అని ప్రత్యేకంగా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అలా చేయాలి లేకపోతే కుంభకం చేయరాదు శ్వాస ప్రక్రియ ముక్కుతో మాత్రమే చేయాలి ప్రత్యేకంగా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే నోటితో శ్వాసక్రియ జరపాలి ఎటువంటి సందర్భాలలోనూ శరీరాన్ని బిగించరాదు కుదుపులకు గురి చేయరాదు ఎవరి సామర్థ్యాన్ని బట్టి వారు యోగా సాధన చేయాలి పక్క వారిని చూస్తూ మనము ఇంకా ఫాస్ట్గా చేయాలని ప్రయత్నించరాదు మంచి ఫలితాలు పొందడానికి కాస్త సమయం అయితే పడుతుంది ఓపిగ్గా క్రమం తప్పకుండా యోగ సాధన చేయాలి ప్రతి యోగా విన్యాసంలోనూ కొన్ని పరిమితులు జాగ్రత్తలు ఉంటాయి అవి తెలుసుకొని యోగాసనాలు ఆచరించాలి యోగా చేయనప్పుడు ఈ విషయాలు ఖచ్చితంగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి యోగా శిక్షణ తరగతి ఖచ్చితంగా నిశ్శబ్దంగా కానీ ధ్యానంతో కానీ సంకల్పంతో కానీ శాంతి పాఠంతో ముగించాలి యోగ చేసిన తర్వాత చేయాల్సిన గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు యోగా పూర్తి చేశాక ముప్పై నిమిషాలు గడిచిన మీదటనే స్నానం చేయాలి ఆహారం కూడా అప్పుడే తీసుకోవచ్చు మంచి ఆలోచనలకు ఆహారము మంచి ఆహారం సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి శరీరాన్ని మనసును ఆరోగ్యంగా అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కొన్ని ఆహారపు అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి సాధారణంగా శాఖాహారం తీసుకోవడం మంచిది కేవలం జబ్బు పడినప్పుడు కానీ అధిక శ్రమ శారీరక శ్రమ కలిగిన వారు మూడు పూటల భోజనం చేయవచ్చు మిగిలిన వారు కేవలం రోజుకు రెండుసార్లు భోజనం చేస్తే చాలు యోగా మనకు ఎలా సహాయపడగలుగుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం అన్ని బంధాల నుండి విముక్తి కలగజేసేది యోగా మాత్రమే అంతేకాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన వైజ్ఞానిక పరిశోధనల్లో యోగా వల్ల ఎన్నో శారీరక మానసిక ఉపయోగాలు ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నాయి శరీర దృఢత్వానికి కండర అస్థిపంజర వ్యవస్థ గుండె బాగా పనిచేయడానికి యోగా దోహదపడుతుంది శ్వాసకోశ వ్యాధులు అధిక రక్తపోటు షుగర్ వ్యాధులు తగ్గించుకోవడంలో యోగా ఉపయోగపడుతుంది యోగా డిప్రెషన్ తగ్గించడానికి ఒత్తిడి ఆందోళనలను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది మెనుపాస్ దశలో ఏర్పడే ఇబ్బందులు తొలగుతాయి యోగా జీవితానికి పరిపూర్ణత్వం ఇస్తుంది ఈ విజ్ఞానాన్ని అందరికీ షేర్ చేసి ఈ వీడియో లైక్ చేసి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి